హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ యొక్క ఛానల్ ఆర్ట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం మనకి ఈ ఛానల్ ఆర్ట్ ఏమవుతుందంటే చాలా డివైసెస్లో ఈ ఇమేజ్ రకరకాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఈ ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సైజ్ చూసుకొని చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఈ సైజు మొబైల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డెస్క్టాప్ పీసీస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ మనం టీవీలో చూసేటప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ని టీవీలో స్ట్రీమింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది కొంతవరకు మొబైల్లో చూసినప్పుడు కట్ చేసినట్టు ఇమేజ్ సరిగ్గా డిస్ప్లే కాదు ట్యాబ్లెట్లో సరిగ్గా డిస్ప్లే కాదు మనం అనుకున్నది ఎగ్జాక్ట్గా మనం డిస్ప్లే చేయలేమన్నమాట ఈ ఛానల్ ఆటలో ఇది ఫస్ట్లో నాకు బాగా వచ్చేది కాదు కానీ ఈ మధ్య నేను నేర్చుకున్నాను కానీ యూట్యూబ్ వాడు కూడా మనకి హౌ టు గైడ్ ఇచ్చుంటాడు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మై ఛానల్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఉంటుంది ఛానల్ ఆర్ట్ ఎడిట్ అని ఎడిట్ ఛానల్ ఆర్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే సెలెక్ట్ ఏ ఫోటో ఫ్రమ్ యువర్ కంప్యూటర్ అంటుంది కానీ దీనికంటే ముందు మనం చేయాల్సిన పని ఇంకొకటి ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడ కొద్దిగా హెల్ప్ ఫైల్ ఒకటి ఇచ్చి ఉంటాడు హౌ టు క్రియేట్ ఛానల్ ఆర్ట్ అని చెప్పేసి దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ ఫైల్లోకి తీసుకొని వెళ్తుంది ఇక్కడ గెట్ ఇమేజెస్ ఫర్ ఛానల్ ఆర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇమేజ్ టిప్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్లో దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇమేజ్ సైజ్ అండ్ ఫైల్ గైడ్లైన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఛానల్ ఆర్ట్ టెంప్లెట్స్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేశారనుకోండి మీకు ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ ఫైలు మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఉంటుంది ఛానల్ ఆర్ట్ టెంప్లెట్స్ అని చెప్పి ఒక చిన్న ఫోల్డర్ మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సిస్టంలోకి దాని డౌన్లోడ్ దాన్ని కానీ క్లిక్ చేశారంటే మీరు దాంట్లో రెండు ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి పిఎన్జి ఇమేజీ ఒకటి పిఎస్డి ఇమేజీ ఈ పిఎస్డి ఇమేజ్ ఏంటంటే ఫోటోషాప్స్ కోసం ఫోటోషాప్లో ఎడిట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి పిఎస్డి ఫైల్ వస్తుంది మనం ఇప్పుడు దీన్ని పిఎన్జి ఫైల్లో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుందాం అంటే మనకి ఈ పిఎన్జి ఫైల్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం పిక్ మంకీలో చేయబోతున్నాము అందుకని నేను డాట్ పిఎన్జి ఫైల్ని దీన్ని డెస్క్టాప్ మీదకి మీరు కాపీ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను ఈ పిఎస్డి ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసి డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్నాను ఈ పి పిఎన్జి ఫైలు ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది ఇక్కడ ఈ పిఎన్జి ఫైల్లో ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటాడు టీవీ అయితే ఈ సైజు డెస్క్టాప్ అయితే మ్యాక్సిమం ఈ సైజు ట్యాబ్లెట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తుంది డెస్క్టాప్ మినిమం అండ్ మొబైల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండే ప్లేస్ ఏంటంటే మీరు దేంట్లో యూజ్ చేసిన టెక్స్ట్ అండ్ లోగో సేఫ్ ఏరియా అంటే మీరు ఈ ప్లేస్లో కానీ లోగో కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఏది పెట్టినా ఇది మొబైల్లో కానీ ట్యాబ్లెట్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ టీవీలో కానీ అన్నిట్లో కంపల్సరీ కనిపించే ఏరియా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అనమాట అంటే అట్లని చెప్పేసి ఇవి మనం వదిలేయడానికి లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ వీటి ఈ ఏరియా నుంచి ఈ ఏరియా వరకు ఉండే ఇమేజ్ వరకు కంపల్సరీ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట మొబైల్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ టీవీలో కానీ దేంట్లో అయినా సరే అందుకని మనము ఈ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండే ఏరియాని చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాలి దాంట్లో ఏది పెట్టినా మనకి పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు పిక్ మంకీ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ని సారీ ఆ ఇమేజ్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఈ ఏరియాలో అనేది మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పిక్ మంకీ డాట్ కామ్ అని ఒక ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఆన్లైన్లో ఇది చాలా ఈజీగా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు దీని కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్ నేను మరొక వీడియోలో చేస్తాను ఇప్పుడు జస్ట్ నేను మీకు ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఈ డిజైన్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకొని ఇక్కడ ఓపెన్ అనే బటన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పిఎన్జి ఫైల్ని ఈ దీంట్లోకి మనం తీసుకోవచ్చుకుంటున్నాం అనమాట నేను డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేశాను ఛానల్ ఆర్ 
ఆర్ట్ అనే దాన్ని దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేశానంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ సైజు అట్లనే ఉంటుంది ఇది మనం రీసైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని అట్లనే ఉంచుకోండి దీన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రీసైజ్ చేయొద్దు మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ కాబట్టి మనం ఈ ఏరియాలోనే ఇమేజ్లు పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం ఆ ఇమేజ్లు ఎలా పెట్టాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను దీంట్లో ఓవర్లేస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దీంట్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ మనం జియోమెట్రిక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇది ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మనకి ఏరియా ఏ ఏరియా అనేది ఐడియా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను అన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి దీన్ని రీసైజ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు అంటే నేను మ్యాక్సిమం ట్యాబ్లెట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ పెట్టుకున్నాను మళ్ళా ఇంకో బాక్స్ అదే ఈసారి ఎక్కడికి తీసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఎందుకు పెడుతున్నానంటే మనకు ఐడియా ఉండాలి అని చెప్పేసి పెడుతున్నాను తర్వాత ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తాను నేను మళ్ళా ఇంకో బాక్స్ ఓకే నేను ట్యాబ్లెట్ వరకే సెట్ చేస్తున్నాను మీకు చూపిస్తున్నాను ఎలా చేయాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ బాక్సులు నేను ఎందుకు పెడుతున్నానంటే జస్ట్ ఐడియా కోసం అంటే మన ఏ ఏరియా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకో మనకి తెలియాలి కాబట్టి దానికోసం మాత్రమే ఇవి పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇదేందంటే ఈ ఏరియాలో వచ్చే ఇమేజ్ల వరకు మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట మొబైల్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ట్యాబ్లెట్లో కానీ ఈ ఏరియాలో మనం ఏ ఇమేజ్లు పెట్టాలి అనుకునేది మన ఇంపార్టెంట్ మనకి తెలిసి ఉండాలి ఆల్రెడీ మీకు ఏ ఇమేజ్లు వీటిల్లో రావాలి అనేది మీరు ఆ ముందుగానే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి నేను కొన్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టున్నాను అవి ఎలా దీనిలోకి తీసుకురావాలో చూపిస్తాను ఇక్కడ యాడ్ యువర్ ఓన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఓవర్లేస్లో దీనిలోకి వెళ్ళి మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి నేను కొన్ని ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఏదో ఇమేజెస్ యూజ్ చేసేస్తా ఉన్నాను అవి మీరు చూసుకొని చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ ఓకే ఈ ఇమేజ్ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకో ఉన్నాను దీన్ని రీసైజ్ కావాలంటే మీరు చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇది మీరు ఇమేజ్ని పెంచినా తగ్గించినా కూడా కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ ఈ లోగో ఏరియాలో అదే డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట నేను ఇంకో ఇమేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తాను దీని పక్కన దీన్ని కూడా మనం రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద క్లిక్ చేసి సెండ్ టు బ్యాక్ అంటే దాని బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఒకటి పెట్టుకున్నాను ఓకే దాని తర్వాత క్యాన్వాస్ కలర్ ఏది ఉండాలి అని చెప్పిన తర్వాత నేను క్యాన్వాస్ కలర్ వైటే పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఇంకో ఇమేజ్ కావాలంటే మీ ఫోటోను ఏదన్నా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఆ ఫోటోను కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొక ఇమేజ్ ఏదన్నా చేయాలి అనుకుంటే ఇంకో ఇమేజ్ కూడా ఈ ఓవర్లేస్లోకి వెళ్ళి యాడ్ యువర్ ఓన్ అని క్లిక్ చేసి మై కంప్యూటర్ మీ ఎక్కడ ఈ ఇమేజెస్ ఎక్కడ మీరు పెట్టుకోమన్నారో అక్కడ నేను నా ప్రొఫైల్ ఇమేజ్ని దీంట్లో పెడుతున్నాను ఓకే
మొబైల్ సేఫ్ ఏరియా చూసుకోవాలి కాబట్టి నేను కొద్దిగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఏమి అనుకోవద్దు చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ఈ ఏరియాలో ఉండేది మాత్రమే మొబైల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు ఇవి డిలీట్ చేస్తాను బాక్సులు ఏదైతే పెట్టానో అవి కానీ ఇది చూడడానికి చాలా విత్ర విచిత్రంగా ఉండొచ్చు కానీ మీకు మీరు ఈ ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇందాక ఎంతైతే కనిపించిందో అంతే కనిపిస్తుంది అనమాట నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను సీన్ అనేది హై క్వాలిటీ సైజు ఫైల్ నేమ్ పెట్టుకోండి దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీ ఛానల్ ఆర్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ ఎవరు ఫోటో ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను చూసారా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట డెస్క్టాప్లో ఇలా కనిపిస్తుంది టీవీలో అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది మొబైల్లో అయితే ఇలా కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ ఆటో ఎన్హాన్స్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని అట్లనే ఉంచేసేయండి వద వదిలేసేయండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అని కానీ క్లిక్ చేశారంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇమేజ్ నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు డెస్క్టాప్లో క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట ఇక్కడ మీరు నేను ఇందాక వైట్ కలర్ వదిలేసాను కాబట్టి ఇక్కడ వైట్ కనిపిస్తూ ఉంది కానీ మొబైల్లో మీరు చూసారంటే ఇక్కడి నుంచి మాత్రం ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇదంతా కనిపించదు దీంట్లో ఇంకో విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీలైతే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో